وقتی بعد روزگار رو زیاد دید سست شد و از بین رفت او نمیتونه شخصیت خودش رو نگهبانی بکنه بعد روزگار نباید تو رو ضعیف بکنه در یک واژه خلاصه است دیگر گفت که از بخشش نیک خوی کدام است نیکوتر از هر دو سوی چون او صحبت از کریمی و نیک خویی کرد یکی دیگه بلند شد گفت حالا از این کریمی و بخشش این نیک و انسان نیک خوی کدام است نیکوتر از هر دو سوی کجا زود کشتنش بار آورد به سالی دو بارش بهار آورد حالا گفت چه چیزی از این بخشش انسان نیکوی به بخشت اه 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 کدام است نیکوتر از هر دوسوی چه چیزی نیکوتره چه چیزی نیکوتره که انگیزه این بشود که کجا یعنی که زود کشتنش بار آورد هرچی رو که میکاره زود بارش رو بگیره هر تخمی رو که میپاشه در جامعه بار و سمرش رو زود بگیره به سالی دو بارش بهار آورد و نه تنها که بار رو زود میگیره در سال دو بار برش بهار باشه یعنی دو بار محصول و دستاورد کار کردش رو در جامعه بگیره چنین گفت آن کس که ناخواسته به بخشش کند جانش آراسته کسی که به مردم میدهد بدون اینکه از او بخواهند به مردم میبخشه و در راه مردم یاری میده حالا این بخشش میتونه معنوی باشه میتونه مادی باشه میتونه ادبی باشه میتونه فرهنگی باشه چنین گفت آن کس که ناخواسته بدون اینکه مردم از او بخواهند به بخشش کند جانش آراسته ببخشه جان و روان خودش رو در دهش بیاراید اون همون کسی که کشتش زود بار میده نه تنها زود بار میده بلکه به سالی دو بارش بهار آورد کجا زود کشتنش بار آورد به سالی دو بارش بهار آورد چه کسی است کسی است که ناخواسته بدون اینکه از او بخواهند به جامعه آنچه رو که بایست دادنی باشه فرهنگ مرد خردمند دانشجوی دانشپژوه دانشگراست دانش نماست دانش افشان هر چی که هست سرمایه داره هر چی که هست بدون اینکه ازش بخواهند اون رو با جامعه در اختیار جامعه و نیازمند قرار بده اونه که کشتش زود بار میده و نه تنها زود بار میده که دو بار بهار در سال خواهد داشت یعنی دو بار محصول بر میچینه مگر بر ستاننده دارد سپاس نه بخشنده بازارگانش شناس اگر چیزی رو میبخشه فرهنگی رو فکری رو پولی رو دارایی رو چیزی رو میبخشه و میگه آقا من از تو طلبکارم که اینو به تو دادم این بازرگانه تاجره این بخشنده نیست بایستی کاری رو که میکنه برای جامعه بکنه این همون چیزی که ما امروز بهش نیازمندیم اینا دونه دونه آین نامه هاییست بند هاییست از خیردمندان ترین فرهنگ جهانی که اون وقت ما با داشتن این فرهنگ مانده از نیاکان و پدرانمون اومدیم گیر تازینامه افتادیم انما جزا و لذین یهار بونالله و رسوله و یس آنف الارد فساد ان یقتلو او یسلبو او تغتا عیدی هم ورجل هم من خلاف او یونف و منال ارد اونایی که با این آقا مخالفن یا کشته بشن یا به صلیب کشیده بشن یا یه دستوی پاشون برعکس بریده بشه از پشت یا از زمین نیست و نابود بشن تازه میگه این زالک لهم خزیان فی دنیا این تازه خاری این دنیا شونه و فی الاخرت لهم عذاب و نلیم اما این فرهنگ نیاکانی ماست که توی دهن او میکوبه و من امید دارم فرزندان این کشور یک بار شایسته شنیدن و گرفتن این فرهنگ باشند دیگر گفت بر مرد پیرای چیست و از این نیکوی ها گرانمایه کیست ای 
تعقیب بر مرد چیه و در میان نیکوی ها چه چیزی گران مایه تره چنین داد پاسخ که بخشند مرد میان نیکوی ها چه چیز بهتره عکس و ضدش و چپ او نیکویی با سزاوار کرد این خیلی مهمه از این روز که فردوسی این قانون رو میگذاره که گزرجمه چنین داد پاسخ که بخشند مرد اون نکوییش بالاترین نکویی اینه که نکویی با سزاوار کرد یعنی به کسی که سزاوار نکوییست نکویی کن حالا ممکنه یک انسان فقیر باشه ممکنه یک انسان قنی باشه که قنی از نظر ظاهر هست ولی باز توی دست باشه ممکنه یعنی خیلی چیزا خیلی تفسرها برای این گونه یاری نکویی با سزاوار کردن هست پس اینم میشه یک بند از به اصطلاح آین ریشهی مردمی ما که نکویی رو باید با سزاوار نکویی انجام داد وگرنه تیغ دادن در کف زنگی مست میشه ایبی نداره که شما یک گارد یا نگهبان داشته باشه شمشیر بدی ازت نگهداری بکنه ولی اگر به زنگی مست شمشیر رو بدی اولش تو سر خودت میزنه به بالد به کردار سر بلند به پالیز هرگز نگردد نشند اون که نکویی رو با سزاوار میکنه مثل سرو بلند یعنی سر بلند گردن بر است به پالیز هرگز نگردد نشند پالیز زندگیه بستان زندگیه در اونجا هرگز این افسرده نخواهد بود اگر اگر نامسزا را به ساید به مشک نروید نروید گل از خار خشک مثل اینجاست که میگه اگر نامسزا را به ساید به مشک نروید نروید گل از خار خشک پس اگر میخواهی بوی خوش رو بشنوی باید از گل بشنوی اگر نکویی میکنی باید نکویی با سزاوار باشه اگر ناسزا را بساید به مشک اگر چیزی که سزاوارش نیست شما این مشک و انبر و عبیر و همه بوهای خود رو خوب رو روش بریزی نبوید نروید گل از خار خشک کجا از خار از یک تیغ خشک گل روی نمیشه این غیر ممکنه 